ఉండొద్దు దగ్గింగ్ వద్దు ఓకే ఓకే అయితే డైరెక్ట్ ముచ్చట ఈ రోజు ముచ్చట ఏంటంటే అకారణంగా రిటైర్ అయ్యి చూడమని చెప్తున్నావు కదా కొంతకాలం బతుకమని అంటే మొన్న మన కాన్వర్జేషన్ లో మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం ఎట్లా బాగుండాలంటే అది అయ్యే పని కాదు అన్ని బాగుంటే నువ్వేంది బాగుండేది ఏమీ బాగలేకపోయినా నువ్వు బాగుండాలి అది పాయింట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఓషో తన లైఫ్ లో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది గూజ్ బంప్స్ వచ్చింది నాకు అతను ఒక యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడు తనకి ఒక చిన్న రూమ్ ఇచ్చారనమాట అదొక గోడౌన్ అందులో చాలా డస్ట్ అంతా ఉంటుంది సో ఓషో కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు నీట్ గా ఉండేవాడంట అప్పుడు అప్పుడు అతని పేరు రజనీష్ లేదా చంద్రమోహన్ పేరు ఏదో ఉంటది సో నీట్ గా ఉండేవాడు సో ప్రిన్సిపల్ అడిగాడు అనమాట ఓహో నీట్ గా ఉంటున్నావు అంటే నీ గదిని క్లీన్ చేసుకున్నావా అని గదిలో చెత్త అలాగే ఉంది ఆ చెత్త మధ్య నేను క్లీన్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అని చెప్పాడు అనమాట ప్యాలెస్ లో నువ్వేది బోర్డు క్లీన్ ఉండేది సో అప్పుడు నేను కూడా చాలా చెత్త మధ్య ఉంటుంటే నన్ను చూసే వాళ్ళంతా అనేవాళ్ళు ఎందుకు చెత్త మధ్యలో ఉంటుందో కానీ ఎప్పుడు నన్ను చూసే వాళ్ళు కాదు నేను ఎప్పుడు క్లీన్ గా ఉంటుండు అట్లా మా ఓషో బాబాయ్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఒక మోరల్ సపోర్ట్ దొరికింది ఆహా నాట్ బ్యాడ్ ఓకే ఇదేదో బాగుంది ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల చాలా చెత్త ఉంది కానీ ఆ చెత్త అంతా ఆర్ట్ గా మారిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు చేతిలో ఈ సిగరెట్ పట్టుకునే బదులు ఈ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ పట్టుకున్నా పట్టుకోవడం మారలే కానీ పట్టుకునే వస్తువు మారి క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ అనేది సో మొన్న గ్రీష్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు అడిగినప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నేను ఆ ప్రయోగం చేశాను అలాంటి ప్రయోగాలు ఎవరు చేయరు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా థాట్ రాదు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ లో ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటే నేను ఒక ప్రయోగం చేశాను కాంత అతని పేరు జయకృష్ణ ఉన్నాడో తెలీదు అతను బాగా ఈ బాలకృష్ణ నటించే ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు ఉంటాయి కదా అంటే బస్సులు తొడలు కొట్టడాలు శబ్దాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లు అట్లాంటి సినిమాకి వెళ్ళి కళ్ళు మసుకుని కూర్చుంటాడు ఆయన ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు ఒక మెడిటేషన్ రూమ్ లో అంత సైలెన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బోర్డు నువ్వేంది సైలెన్స్ ఉండేది చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మన తాత రామకృష్ణ పరమస చెప్పింది ఈ మాట ఏంది అరే ధ్యానం నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మార్కెట్ ప్లేస్ లో పోయి చేయి పక్కనే అరసేడేడేడేడేడి అని అడుస్తున్నాడు ఏ బజ్జీలు 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 అంటున్నాడు ఓ ఇద్దరు తిట్టుకుంటుంది అని అమ్మ లంజవాడుక ఏడుకుపోయినది అమ్మ అనేవాడు ఒకటి తిడుతున్నాడు వీటన్నిటి మధ్య అడుగుండు అయితే ఆ గ్రీష్మ అడిగిన దానికి నేను చేసిన ప్రయోగం మొన్న చెప్పాను దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దామని ఈ రోజు మనం ఈ కాల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఓకే ఏమీ లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఎంగ్ ఉన్నావు అందుకని ధమాక అట్లా ఆలోచిస్తుంది అందరు నా నేను అనుకున్నట్టు అందరు లేరు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తలేరు నేను అనుకున్నట్టు ఏం జరగట్లేదు నేనంట ఎందుకు జరగాలి నువ్వు అనుకున్నట్టు నువ్వు చెప్పింది ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఈ కాన్వర్జేషన్ ఎక్కడన్నా అప్లోడ్ చేసాం ఎందుకు చూడాలి ఆ జనాలు చూడరు వాళ్ళు ఇష్టం అది మన లిబరేషన్ లో నుంచి మనం ఈ పని చేస్తున్నాం వాళ్ళ లిబరేషన్ లో నుంచి వాళ్ళు చూడకుండా ఉండని ఐఎమ్ ఓకే విత్ దాన్ని అయితే దీన్ని సో నువ్వు బైక్ మీద బైక్ మీద కాదు నువ్వు డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నావు నువ్వు లైఫ్ లో రిటైర్ అయిపోయింది నీ కళ్ళు కాళ్ళు కీళ్ళు అన్ని దొబ్బినాయి ఇప్పుడు నువ్వు గట్టిగా ఎరవాలన్నా నీకు నరాలు పటిష్టంగా లేవు కానీ మైండ్ అంతే సజీవంగా ఉంటది మైండ్ కున్న ఒక మ్యాజిక్ ఏంటంటే మన బాడీ మొత్తం శుష్కిస్తుంది మైండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది 
మన బాడీ ఎంత వీక్ అయితే మైండ్ అంత ప్రభావవంతంగా అనిపిస్తుంది అందుకే ముసలోళ్ళు నువ్వు ఏమన్నా బాగున్నావా అంటే ఇక నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు బాగాలేరు సో ఆ స్థితిలో మనం బతకొద్దు ఇప్పుడే మనం ప్రయోగం చేసి చూడాలి ఏంది అది ఒకవేళ నువ్వు డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నావు నీకు ఇప్పుడు గ్రీష్మ ఇవ్వందనలో ఉంది అందంగా ఉంది నువ్వు బాగున్నావు మంచిగా నువ్వు నువ్వు మీ సార్తో విషయాలు లాగా ఉన్నావు నేను అద్భుతంగా ఒక హాలీవుడ్ యాక్టర్ లాగా కానీ ఒక టైం వస్తుంది ఈ నిగారింపు పోతుంది ఇట్లా పట్టుకున్నది వణుకుతే చేతి ఇట్లా వణుకుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనిషి యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఏ టాలెంట్ లేకున్నా ఒక అమ్మాయి వైపు వంద మంది చూస్తారు ఎందుకంటే అందం ఉంది అక్కడ ఆ అమ్మాయి అనుకుంటుంది తన వైపు చూస్తున్నాను కాదు తన బాడీ వైపు చూస్తున్నారు ఏదో రోజు ఆ బాడీ ముసలిగైనప్పుడు ఎవరు ఆమె దిక్కు చూడరు నిజంగా ఆమె దిక్కు చూస్తే ఇప్పుడు రమణ మహర్షి ఉన్నాడు రమణ మహర్షి యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు రమణ మహర్షి శిరిదాన్ని ఎవరు చూడలేరు రమణ మహర్షి రమణ మహర్షిని చూశారు తను ముసలిగైన తర్వాత కూడా ఆయన శరీరాన్ని ఎవరు చూడలే ఆయన్నే చూశారు వాడు నిజమైన ఫ్రెండ్ వాడు నిజంగా చూస్తున్నాడు అట్లాంటి వాళ్ళు లైఫ్ లో మనకు తారసపడరు ఇప్పుడు మనకు వయసు అయిపోయింది ఈ ప్రయోగం చేయ చివరైన దీనికి రూపాయి ఖర్చు అవసరం లేదు సో నువ్వు చివరి దశలో ఉన్నావు ఆ చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఏ అందం లేదు నీ దగ్గర ఏమి లేదు శరీర పట్టుత్వం లేదు ఏమి లేదు తద్వారా నీకు ఎవ్వరు పట్టించుకోరు నీకు ఏ రెస్పెక్ట్ లేదు అట్లాంటి సమయంలో కూడ ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడే ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి అప్పుడు కుదరదు అది ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి ఈత ఇప్పుడే నేర్చిపెట్టుకో మళ్ళీ లైఫ్ లో ఈత ఎప్పుడు కొట్టకు కానీ ఏదో ఒక రోజు హఠాత్ హుసేన్ సాగర్ తిరిగి నీళ్ళు వస్తే ఈత కొట్టుకుంటూ పోవచ్చు అప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఆ రోజు ఉపయోగపడుతుంది అట్లా ఈ ఆధ్యాత్మిక సమయంలో ఒక ఈత లాంటిది కానీ మంచిగా కొట్టి నేర్చుకొని కొన్నిసార్లు నీళ్లు మింగి కొన్నిసార్లు చావు దాంచుల దాకా వెళ్ళి ఒకసారి గట్టు మీద పడి చూసుకోవాలి ఆ ఇప్పుడు సముద్రంలో నదిలో ఈ బాడీ తేలుతుంది అట్లా ఈ ప్రపంచంలో ఈ బాడీ తేలుతుంది అవసరమైతే ఇరుక్కోదు అని తెలుసుకోవడానికి ఆ చిన్న ప్రయోగం చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పండి అంటే దాని గురించి ఏమైనా ఆలోచనలు ఉంటే చెప్పండి దీనికి రూపాయి ఖర్చు లేదు దీనికి ఏ సాధన అక్కర్లేదు దీనికి ఏ మంత్రం చెప్పించక్కర్లేదు జస్ట్ నీ స్థితిని నువ్వు ఒకసారి గుర్తించు నీకు ఏ అందం లేదు నీ దగ్గర డబ్బు లేదు నీకు ఏ శక్తి లేదు నువ్వు సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నావు కానీ మైండ్ యాక్టివ్ ఉంది ఈ మైండ్ ఇంకా రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటుంది ఈ మైండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు కోరుకుంటుంది ఈ మైండ్ ఈగో ఉంది అవన్నీ ఉంటే వారికి డిస్టర్బెన్స్ ఉంది వాటి నుంచి బయటపడాలంటే ఇప్పుడే ఒకసారి ఈత ఎట్లయితే ప్రాక్టీస్ చేసి చూసుకుంటామో ఇప్పుడే ఒకసారి ఈ విషయాన్ని టెస్ట్ చేసి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలనేది ఒక థర్టీ సెకండ్స్ లో చెప్తా ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యు ఆర్ నో బడి రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నావు ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లే యాక్సెప్ట్ చేయి ఒకరు వచ్చి మెచ్చుకున్నారు యాక్సెప్ట్ చేయి ఒకరు వచ్చి తిట్టారు పరమ దరిద్రంగా ఉంది నీ డ్రెస్ నీ ముక్కు అని తిట్టారు యాక్సెప్ట్ చేయి పక్కనే ఒకడు చాలా డబ్బు సంపాదించాడు పోల్చుకోకు ఎవడో ఏదో అన్నాడు ఏ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేసుకో జస్ట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ యాక్సెప్ట్ అండ్ మూవ్ ఇది ఒక్కసారి చేస్తే తప్ప తెలియదు ఊహించేది కాదు ఇది యూ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్ అబౌట్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ దెన్ యూ విల్ నో ఇట్ బై ప్రాక్టికల్లీ యూ విల్ నో ఇట్ సైకలాజికల్లీ అందరికీ తెలుసు ఇంత ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు లైఫ్ అంటే ఏందో మైండ్ లో తెలుసు ప్రాక్టికల్ గా తెలియదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గ్రీష్మ వైలు ఎలా వాయిస్తారు చెప్పు అరే కార్ విమానం ఎప్పుడు నడుతారు చెప్పు కానీ నడిపే వరకు తెలీదు నడిపిన వాడు చెప్పే మాటలు వేరు ఇలా నడిపొచ్చేమో అని ఆలోచించే వాడి మాటలు వేరు సో నేను అక్కడ లేను ఇప్పుడు నా లైఫ్ అంతా ప్రాక్టికల్ పుస్తకం రాస్తే భలే ఉంటది కాదు రాసి చూస్తున్నా ఇగో ఇంతసేపు నుంచి ఇట్లా పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చున్నా పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చుంటే బాగుండదు వేసుకొని కూర్చున్నా దానికి బాడీని మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేసే ఒక అని ఒక ప్రక్రియ ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి ఫర్ నో రీజన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కాదు ఎవరికి వాళ్ళకి ఆ స్ఫురణ కలగాలి ఎవడు చెప్పింది ఎవడు నడిపి మనం చెప్తున్నాం ఎవడికి అర్థం కాదు ఇది కానీ నిశ్శబ్దంగా మనం చేయాల్సిన ప్రయోగం ఇది 
Grishma, any thoughts? Any opinions? బాలేదు పరమ దరిద్రంగా ఉంది అన్నప్పుడు డోంట్ టేక్ అఫెన్ అఫెన్స్ సే ఓకే ఓకే నీకు నచ్చలేదేమో నాకైతే బాగుంది అని చెప్పి This is a core of the world. You are not here to change anybody. You are only say what you are. That's all. Sante. Hey, you are not here to change anybody. You are only say what you are. Navin. Who are you? You are not here to change anybody. You are only say what you are. Naga lagi. You are not here to change anybody. You are not here to change anybody. You are not here to change anybody. అదా ఓకే ఓకే ఆ పర్లేదు ఇప్పుడు మళ్ళా ఐడెంటిఫై అయ్యండు మళ్ళా అంటున్నా అసలు అద్దంటే అసలు సినిమా హీరో కంటే అద్భుతంగా ఉన్నవారు నువ్వు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అంత అందా నేను ఎప్పుడు చూడలే సరే అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఓకే నీకు అందంగా నా యొక్క అదృష్టం కానీ నేనైతే నాకు తెలుసు నేను ఏంటో ఓకే నేను యాక్చువల్గా కన్వర్స్ చేసి కూడా పెట్టను సరే అంట చెప్తున్నా అంటే let the mind function you know okay. allaga ni seize up open up maatladandi hmm aa over evana pattich pattichukondi kan daniki oka answer ichina appudu oka parivartana vastadi and ilante samayamlo smile untadi appudu hmm nu dan offense ga teesukunna appudu smile ellipothadi hmm atla ivi ah emantaru చాలా సో సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ లైఫ్ అంటే ఒక మనిషి ప్రశాంతంగా బతకడం అంత సులువు ఇంకోటి లేదు ఏదో ఇప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలంటే కష్టం లేకపోతే వైలు నేర్చుకోవాలంటే కష్టం లేకపోతే ఒక పెద్ద జిమ్నాస్ట్ లాగా ఉన్న పల్టీ లేచి కింద నిలబడాలంటే కష్టం కానీ అరే ఉన్న చోట హాయి ఉండడానికి ఎందు ఏం కష్టం ఉంది రాబాయి ఇప్పుడు నేనే ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తే ఆలోచించండి ఆ తర్వాత బాయ్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నకి మీరే ఆన్సర్ ఇయ్యాలి అది మీ అనుభవంలో నుంచి చెప్పాలి కానీ చెప్పకూడదు లేదా ఎవడో చెప్పింది చెప్పకూడదు లేదా తెలియదని చెప్పాలి రోజు సైకిల్ తొక్కగా తొక్కగా సైకిల్ తొక్కడం ఈజీ అవుతుందా కాదు ఈత కొట్టగా 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 ఈత ఈదులాడడం ఈజీ అవుతుందా కాదు మరి జీ రోజు జీవించడం జీవించడం సులువు అవ్వాలి కానీ కష్టం ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనం తప్పుగా తొక్కుతున్నాం లైఫ్ ని ఉల్టా పల్టా తొక్కుతున్నాం ఎవరిని నేను వైలిన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు ఇలా పెట్టాను ఫస్ట్ డే ఆరేళ్ళు అయినా ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇలాగే పెడుతున్నా అంటే ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ థింగ్స్ అట లైఫ్ లో ఫిక్స్ చేస్తూ పోవాలి ఏం ఫిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో నేను బాయ్ చెప్పిన తర్వాత క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఎవరికి చెప్పాల్సిన అసలు నాకు కూడా చెప్పకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అదేమిటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఎవరెవరో ఏవేవో తినమని చెప్పారు ఎవరెవరో ఏవో వేసుకోమని చెప్పారు ఎవరెవరో ఏదో మంచిది చెడ్డదని చెప్పారు ఎవరెవరో ఏవో గురుల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అంతా ఓకే ఒక వారం రోజులు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటే బాగుంటుందో కంక్లూజన్ క్రా అన్వేషన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అవే వేసుకో అందుకే సాధువులు సన్యాసులు ఒక కాషాయ వస్త్రం వేసుకుంటారు వాడికి ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలన్న ప్రశ్న వెళ్ళిపోయింది ఇంకా అంటే ఆ విషయంలో లిబరేషన్ వచ్చింది ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి ఏ కలర్ వేసుకోవాలి ప్రశ్నలు మాయమైపోయింది వచ్చేసింది ఆన్సర్ కాదా వాడు అమెరికా పోని ఆస్ట్రేలియా పోని ఇండియాలో ఉండదు అమెరికాలో ఉండదు ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడున్నా సరే హీ జస్ట్ ఒక కాషాయ వస్త్రం ఇప్పుడు వాడికి నువ్వు బట్టలు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి ఏం బట్టలు కొనాలన్న ప్రశ్న నీకు పోయింది కాషాయం గంతే హోగయా మ్యాటర్ క్లోజ్ సో ఒక్క దాంట్లో ఆన్సర్ దొరికింది ఏం తింటే బాగుందో ఫిగర్ అవుట్ జీ ఎలా కూర్చుంటే బాగుందో ఫిగర్ అవుట్ జీ ఇప్పుడు నా శరీర సౌస్టాన్ దగ్గర ఇట్లా కూర్చున్నా ఇప్పుడు ఎవరికో లావలో తొడలు ఉంది వాడు ఇట్లా కూర్చుంటే బాగుంది కూర్చోవాలంతే 
ఎట్లా కూర్చుంటే బాగుంటుంది ఫిగర్ అవుట్ చేయి ఏం చూస్తే బాగుంటుందో ఫిగర్ అవుట్ చేయి ఇప్పుడు నేనున్న నా చుట్టుపక్కల ఆర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నాకు మోడర్న్ మిషనరీ కానీ బట్టలు కానీ నాకు నచ్చవు నా ఎదురుగో పెయింటింగ్ ఉంటే నాకు నచ్చుతుంది సో ఇప్పుడు నా ఎనకో పెయింటింగ్ ఉంది నా చేతిలో ఇప్పుడు నేను త్వరలో దీన్ని వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్ ఇద్దామని తే కొనుక్కొచ్చుకునేది సంగీతం ఉంటే బాగుంటుంది అది నేను ఎంచుకున్నా తర్వాత ఎలాంటి వ్యక్తులతో స్నేహం ఉంటే బాగుంటుందో ఫిగర్ అవుట్ చేయి ఇలాంటి కంచెంలో తింటే బాగుంటుందో ఫిగర్ అవుట్ చేసి ఒక కంచెం కొనుక్కోయిందా నన్నులేదు నువ్వు ఏ ఊరికి పోయినా కంచెం తీసుకుపో ఇట్లా నీతో సంబంధం ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడంతో లిబరేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది అదే లిబరేషన్ అంటే వాటి యొక్క లాజికల్ కంక్లూజన్ లిబరేషన్ లిబరేషన్ సపరేట్ లేదు ఇలా అన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేయడం వల్ల ప్రశ్నలు వెళ్ళిపోయిన ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగినా దేశవ్యాప్తంగా చాలా తిరిగినా ఎక్కడికి పోయినా ఒకటే ఆర్డర్ ఇస్తా స్టార్ హోటల్స్ లో అంటే చాలా తిరిగి ఐ కేమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ నేను హైదరాబాద్ దాటి బయటకు వెళితే ఒకటే ఆర్డర్ ఇస్తా అది బాగుంది రెండు పరోటా తర్వాత ఒక ఈదర్ చికెన్ కర్రీ లేదా ఒక ఏమంటారు దాల్ ఫ్రై ఒక స్వీట్ అండ్ సాల్ట్ లైమ్ సోడా తర్వాత ఒక మంచి కచ్చి నిమ్మకాయ మంచి ఫ్రెష్ ఆనియన్ కొంచెం పికిల్ దిస్ ఈజ్ మై మెన్యూ ఇప్పుడు నేను కొన్ని హోటల్స్ దగ్గర దిగితే నేను రిపీటెడ్ కస్టమర్ కాబట్టి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి నా ఆర్డర్ వాళ్ళే చెప్తారు ఇది ఓకేనా అంటారు అన్న తద్వారా నాకు అడిగే అవసరం పోయింది నేను అందుకే ఒక నా మీద నేనే ఒక పద్యం రాసుకున్నా ఏంది అది అంటే తినడానికి కాస్త దంపుడు బియ్యం అన్నం అందులోకి కాస్త టమాటా చారు అప్పుడప్పుడు నంచుకోవడానికి చిన్న అప్పడం ఒకవేళ అందుబాటులో ఉంటే కాస్త నిమ్మకాయ ఉల్లిపాయ ఇంతకంటే ఏం అక్కర్లేదు ఏ ఊరికి పోయినా నాకు ఏముండి పెట్టాలి అనే ఆలోచన అందరికీ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే నేను డిక్లేర్ చేసిన రెండవది ఏమి ఒకరోజు తినకపోయినా ఏం కాదని కూడా తెలుసుకున్నా ఇట్లా మనం అసోసియేట్ అయిన ప్రతి విషయాన్ని లాక్ ఓపెన్ చేయాలి మనమే ఎవడు చేయడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కెమెరా ఫిక్స్ చేసినామా లేదా ముగ్గురం పెట్టలే బాగాలేదు ఎలా పెడితే బాగుందో ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ముగ్గురం రిలాక్స్ గా మాట్లాడుతున్నాం నేను కెమెరాకి దూరంగా ఉండి మాట్లాడట్లేదు ఎంత దూరంలో ఉంటే బాగుందో ఇలా వచ్చి మాట్లాడచ్చు కదా మాట్లాడట్లే ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ థింగ్ అట్లా ఏం తింటే బాగుందో ఏం వేసుకుంటే బాగుందో ఎలా కూర్చుంటే బాగుందో ఎలా పడుకుంటే బాగుందో ఎలాంటి పరుకుంటే బాగుందో ఎలాంటి కంచెం బాగుంది ఎలాంటి గ్లాస్ బాగుంది ఎలాంటి టీ తాగుతో ఎవ్రీథింగ్ ఫిక్స్ చేయి ఎవరికి చెప్పకు ఆ నువ్వేదో దరిద్రం ప్లేస్ పోయినావు అక్కడ నువ్వు అనుకున్నవి లేవు అంగీకరించు అప్పుడే ఈ సాధన అంటే నీకు రిటైర్ అయిపోయినావు నువ్వు అనుకున్నట్టు ఎవడు ఏం చేస్తున్నావు ఆ ఒక్క పూట యాక్సెప్ట్ చేయరా బాయ్ కథం లేదా అస్సలు నచ్చని పదార్థం ఉంది నచ్చని మనుషులు ఉన్నారు ఒక్కటే చిన్న పేపర్ మీద రాయి నేను ఈరోజు మౌనంలో ఉన్న ఉపవాసం అని చెప్పి రిలాక్స్ ఒకసారి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది చెప్పి బాగా చెప్తా నేను ఒక ఇంట్లో అతిథిగా ఉన్నా వేరే స్టేట్ లో అయితే నన్ను ఎవరైతే ఆ ఇంట్లో ఉంచారో ఆయన ఆ ఇంటి వాళ్ళకి చెప్పాడంట కాంత అని చాలా అమేజింగ్ పర్సన్ ఒక కట్టిపడి దీన్ని బతికేయగలడు తెలుసా అని చెప్పాడు అయితే వాళ్ళు దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు పీకల దాకా తిని నాకు అట్టిపండి ఇస్తున్నారు సాయంత్రం ఉంది నాకు ఆకలైతుంది వాళ్ళు బాగా నా ముందే మెక్కి నాకు అట్టిపండి ఇచ్చారు ప్లేట్ లో మళ్ళీ గౌరవంగా ఏం జరుగుతుంది అసలు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ అంటే నాకు తెలియదు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఆ విధవ చెప్పలే నాకు తర్వాత నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం అయింది నాకు అప్పటికి ఐదు అట్టిపళ్ళు అయిపోయినాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అయిపోయినాయి ఐదు అట్టిపళ్ళు నక్కనక్క లాడుతుంది కడుపు నన్ను ఇంకా బయటకు పోనిస్తలేరు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు నా గురించి ఎవరు వచ్చినా గొప్ప మాట్లాడుతుంది ఇదంతా బాగుంది నాకు ఆకలి తప్ప ఏం కనిపిస్తలేదు ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు కాంత ఎలా ఉంది ఆతిథ్యం అంటే నాకు ఎందుకు అట్టిపట్టి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను చెప్పా అప్పుడు వాడు ఏ ఒక్క నిమిషం ఉండని వాళ్ళకి ఫోన్ కలిపి నీ అమ్మ నిన్ను వాడు ఏమీ లేకపోతే అట్టిపడి తిని పత్రం అని చెప్పాను కానీ మీరు బాగా మెక్కుంటే వాళ్ళకి అట్టిపడి పెడితే ఎట్లా అని చీవాట్లు 
విషయాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా సమస్యలు వచ్చింది అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ క్లారి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సాధన ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో మంత్రం లేదు చింతకాయ లేదు గురువు లేదు ఏం లేదు నువ్వే నీ గురువు వెరీ డౌట్ ఇప్పుడు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటే బాగుంది ఎలా తింటే బాగుంది ఏం తింటే బాగుంది ఎక్కడ పడుకుంటే బాగుంది ఎలాంటి బెడ్ బాగుంది ఎలాంటి తిండి బాగుంది నీ ఎదురు ఎప్పుడు చూసే గోడ ఏ కలర్ ఉంటే బాగుంటుంది దాని మీద ఎవరి ఫోటో ఇంతమంది ఈ పనికిరాని హీరోల ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు ఒక్క వాళ్ళ అమ్మ ఫోటో పెయింటింగ్ వేసి పెట్టుకోరు ఆ గోడల మీద వాళ్ళకి నచ్చిన అంటే జన్మనిచ్చిన పేరెంట్స్ లేకపోతే నచ్చిన ఫ్రెండ్ ఒక బ్రదరు లేదా కుక్క తర్వాత ఇట్లా తలుపు తిరిస్తే వచ్చిన చెట్టు పెంచరు ఏ ఉండవు అసలు ఏమనంటే సినిమా హీరోలు ఆ సినిమా హీరోలు అభిమానులు ఏ సో కాళ్ళ అభిమానం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ హీరోల నుంచి వీళ్ళు ఈ విధవలకు ఒక్క రూపాయి రాదు ఫాల్స్ యూనో ఏమంటారు అభిమానం సరే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది ఎవరు సాగు వాడదు కానీ ఈ ప్రయోగం ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లారిటీ తీసుకొస్తుంది మైండ్ లో ఇది ఆలోచిస్తే క్లారిటీ చేసి చూడాలి చేసి చూడాలి ఇప్పుడు మా అమ్మ ఈరోజు బయటకు వెళ్ళింది మధ్యాహ్నం ఏ వండుకోవాలన్న తాట లేదు నాకు రకరకాల పదార్థాలు తిని ఐ కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ కొంచెం టమాటా చారు నిమ్మకాయ పచ్చడి ఉంది మామిడికాయ పచ్చడి ఉంది రెండు అప్పడాలు ఉన్నాయి నేనే వేయించుకుంటా అది ఒక గ్లాస్ బియ్యం పెడతా కథం పోగయా మంచి మంచి నిమ్మకాయ ఉంది మంచి ఉల్లిపాయ ఉంది ఎందుకంటే ఏం కావాలి ముఖేష్ అంబాని కంటే బెటర్ మీల్ ఇది వాడికి అంత అది తినడానికి టైం అది అంతా ఉండదు అంత మంచి క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అంటే చాలా నేను చెప్తున్నా కదా ఎంతో పాపం చేసుకుంటే నువ్వు అట్లా గొప్ప గొప్ప కుటుంబాల్లో పుడతావు ఎందుకంటే చావాలి ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ గారి కొడుకు ఆ వ్యాపారాన్ని డెవలప్ చేయడానికి తల పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చిరంజీవి ఇంట్లో పుట్టినందుకు సస్తున్నారు డాన్సులు చేసి ఎగిరి దుంకి ఆ ఫైట్లు చేసి ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసి సస్తున్నారు పాప వాళ్ళు ఏమి హ్యాపీగా లేరు వీ డోంట్ నో అదే ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ అనుకో ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే నేను ఏ గుర్తింపు లేని కుటుంబంలో పుట్టినా లాగైనా బతకొచ్చు నాకు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవు ఇంకోటి ఒక సెలబ్రిటీకి నీకు ముఖేష్ అంబానికి అందరికి లైఫ్ టైం ఒకటే వాళ్ళ జీవితంలో చాలా వేరే వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నారు దాన్ని సర్వీస్ అంటారు సర్వీస్ ఏం కాదు దే ఆర్ కిలింగ్ ద టైం నేను తప్పనట్లే ఒకవేళ నేను ఆ ఇంట్లో పుడితే ఒక్కటి చేసేవాడిని ఒకవేళ నేను ముఖేష్ అంబానీ లాంటి ఇంట్లో పుట్టి నాకు ఇలాంటి మానసిక స్థితి ఉండి ఉంటే నా ఆస్తి నేను తీసుకొని నా ఆస్తి మొత్తం ప్రపంచానికో లేకపోతే గవర్నమెంట్ కు ఇచ్చేసి నేను హాయిగా అడవిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ అపార్చునిటీ ఒక్కరికి ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ కు ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ అంతా ఆస్తి ప్రజలకు రాసి ఇచ్చేసి ఎక్కడో మెహదీ పట్టణం రూమ్ తీసుకుని ఉంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయితే కానీ చేస్తలేరు నాకేమో డబ్బు లేదు వదిలేద్దామంటే అంతేగా నాకు ఉద్యోగం లేదు వదిలేద్దాం అంటే గ్రీష్మ ఎక్కడ పోతున్నావు గ్రీష్మ అంటే బస్సు నడుపుకుంటూ మాట్లాడుతున్నావా అయితే గిరీష్ మా ప్రయోగం చేస్తున్నాం ముందు నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు చేస్తున్నా నేను చెప్పానని చేయొద్దు అంటే నేను నా నుంచి మిమ్మల్ని విముక్తి చేస్తున్నా అసలు నా షాడో ఎవరి మీద పడాలని అనుకోవట్లే లైఫ్ లో చెప్పింది వినండి ఇప్పుడు రివ్యూస్ అవుతాం ఆ రివ్యూ నచ్చితే సినిమా చూస్తాం కదా కాంతరీస్ అనే వ్యక్తి యొక్క జీవితం యొక్క రివ్యూ ఇది బక్వాస్ అనిపిస్తే వదిలితో లైట్ తీసుకోండి ఏం కాదు మన ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటికుంటది నేను ఎప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను చెప్పింది చేయలే కాబట్టి మీరు వేస్ట్ అన్నాను అది మీ పూర్తి మీ స్వేచ్ఛలో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఐ రెస్పెక్ట్ దాట్ నా ఆధ్యాత్మికత నా యొక్క మెడిటేటివ్నెస్ నాకు అదే చెప్తుంది నవీన్ తన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నాకు ఓకే అలాగే గ్రీష్మ తన స్థితిలో ఇప్పుడు నేను మొత్తం చెప్పిందంత విని ఏ కాంతి చెప్పింది నాకేం నచ్చలే అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ అనమాట మోసం చేయట్లేదు తను తాను మోసం చేసుకోవట్లే నిజం చెప్తుంది అట్లా ఇంకా ఏదైనా వైలిన్ వాయిస్తా ఓకే 
ఒక పొద్దున ఒక పాట గుర్తు వచ్చింది రా నవీన్ ఆ పాట గుర్తుపెట్టు గుర్తుపెడితే నేను నీకు ఏ గిఫ్ట్ ఇయ్యను ఓకే అయినా గుర్తుపడతా గిఫ్ట్ ఇవ్వనా గుర్తుపడతా నువ్వు కూడా గుర్తుపడు భీష్మ ఇది పాట గ్రీష్మ నువ్వు ఒక పాట చెప్పు కదా ఒక పాట ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇజ్జత్ పోయింది నాది ఇంకో మంచి పాట చెప్పి ఈజీగా వాయించేది ఇదే సైలెంట్ సాంగ్ ఇది మూకి పాటనా ఏం చెప్పలేదు సరే మరి 